മൈ ഡിയ ക്ലാസ് ടെൻ ഫാമിലി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ കുറേ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന് എക്സാം ഒക്കെ ആവാനേ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് സാർ കുറച്ചൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ആ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹരി സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ സാർ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം സമയം കളയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാനായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സി ഹിസ്റ്ററിയിലെ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്ക അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കടപ്പുണ്ട് ഒന്നുപോയി കണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സെറ്റായിരിക്കുക ഇത് തുടങ്ങാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ സാർ പറയട്ടെ ഇതൊരു മൈൻഡ് മാപ്പ് പോലെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് സാർ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാർ തുടക്കം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാം സെഞ്ചുറിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജന ഒരു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു കൂട്ടം രാജ്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ചെങ്ങായിമാരുണ്ട് ആ ഭരിക്കുന്ന ചെങ്ങായിമാരെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേബൺ കിങ്സ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈൻ റൈറ്റാണ് അതായത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രാജാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അധികാരമാണ് രാജഭരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ബേബൺ കിങ്സ് നമുക്കറിയാം ലൂയി ലൂയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനപ്പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ലൂയി പതിനാറാമിനും പതിനാലാമിനും പതിനഞ്ചാമിനും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തീയറിയെന്നാണ് മേജറായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ദൈവത്തിനോട് മാത്രമേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആൻസറബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ജനങ്ങളോട് ഇവർ ആൻസറബിൾ അല്ല ഇവർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ലൂയി മേരി അന്റോണിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മേരി അന്റോണിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു രാജ്ഞിയാണ് രാജ്ഞിൻ്റെ കുറേ ദുഷ്പ്രവർത്തകളായിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുഷ് ഇവരായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മേരി അഞ്ചോണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഭരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയായിട്ട് സാർ തരംതിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുക നമ്മളതിനെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ട് സമൂഹത്തെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഭാഗം ആരാണ് ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഭാഗം അഥവാ പുരോഹിതർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവരെന്താണ് ചർച്ചുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാത്തലിക് സഭയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്ലർജിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോബിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റും അഥവാ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരും ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ
ഇവരുടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ പേര് സാറിനോട് വി എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് എം എന്നിട്ടിട്ട് മൂന്നാമത് ആർ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടെയർ മൊണ്ടേസ്കിയോ റൂസോ എന്താ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വോൾട്ടെയർ മൊണ്ടേസ്കിയോ റൂസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ജോൺ ലോക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവർ മൂന്നാളുകളാണ് തത്വചിന്തകന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മൊണ്ടസ്കി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്നുള്ളത് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് മൊണ്ടസ്കിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൂസോ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ റൂസോയുടെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ മൊത്തം ചങ്ങലയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റൂസോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂസോയുടെയും വോൾട്ടേറിൻ്റെയും മൊണ്ടസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രിട്ടേണിറ്റി പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്പയറായി അവരെന്ത് ചെയ്തു എസ്റ്റേറ്റ് ജനറലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു തീർക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലൂയി ലൂയി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലൂയി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലും പി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരായിക്കോട്ടെ ക്ലർജിമാരായിക്കോട്ടെ ഇവർ വളരെ എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കം ചിലരായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോമൺ പീപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മധ്യവർഗമായിരുന്നു മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ലൂയി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലർജിമാർക്കും പുരോഹിതന്മാർ ക്ലർജിമാരായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്കും നോബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലർജിമാരായിക്കോട്ടെ നോബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ മധ്യവർഗമായിക്കോട്ടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ വോട്ട് വീതം ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സജഷൻ വന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലർജിമാരും പുരോഹിതന്മാരായിട്ടുള്ള ക്ലർജിമാരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള നോബിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത് വരാൻ കാരണം നോക്കിയേ ഈ പറഞ്ഞ നോബിൾസും ക്ലർജിമാരും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും അവർ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് മാറും മൂന്നാമത് ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവർ കോമൺസ് ആണ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ആരെ ജയിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലർജിമാരും അതേപോലെ തന്നെ നോബിൾസേ ജയിക്കുള്ളൂ പ്രഭുക്കന്മാരെ ജയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു തെറ്റായ നടപടിക്രമമാണ് അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ വോട്ട് വേണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു മെജോറിറ്റിയാണ് കോമൺ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ വോട്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ജയിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ്സെ ജയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് മെജോറിറ്റി ആർക്കാ പോവുക മെജോറിറ്റി പോവുക കോമൺ പീപ്പിളിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി പോവും അപ്പോൾ അവരെ ജയിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് നാഷണൽ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിനൊരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ വോട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കോമൺസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാൽ ലൂയി എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല ക്ലർജിയും അംഗീകരിച്ചില്ല നോബിൾസും അംഗീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കോമൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ പേരാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിനൊരു ഭരണഘടന ആവശ്യമാണ് ഫ്രാൻസിനൊരു നാഷണൽ അസംബ്ലി ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇനി ഭരണ ഭരണം അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസ് ഇനി മുതൽ ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഈ പറഞ
അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പ്ലേ റൈറ്റായിരുന്നു അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ മസാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജാക്കബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാക്കബിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റെടുക്കേണ്ടായി അവിടെ നമുക്ക് ഡാൻറ്റൻ ഹെബേർട്ട് റോബസ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡാൻറ്റൻ ഹെബേർട്ട് റോബസ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി നമുക്കറിയാം റെയിൻ ഓഫ് ടെറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ പ്രിസണേഴ്സ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് അതായത് തടവുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് അവർക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി പറഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റ്സുകളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു കൊന്നു കളഞ്ഞു പാരീസിലെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രിസണേഴ്സിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞ തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മെസാക്കർ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അവസാനത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൊളാപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി ഉടമസ്ഥ കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഓൾഡ് റെജീം ഡിസപ്പിയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അതായത് ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റി അഥവാ രാജഭരണത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് കളഞ്ഞ എടുത്ത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ഓൺഡ് ബൈ ചർച്ച് ബിക്കേം മിഡിൽ ക്ലാസ് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലർജിമാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നോബിൾസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അവോർഡ്സ് അതായത് നോബിൾസിന് മാത്രം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് മാത്രം എന്താണ് കുറച്ച് അധികാരങ്ങളും കുറച്ച് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള അളവ് തോക്കങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിൽ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെയ്റ്റ്സിനും മെഷേഴ്സിനും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് മോഡേൺ നാഷണലിസം നാഷണലിസം അഥവാ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടായി വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവേണൻസ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി വരാനും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള രാ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രചോദനമാവാനൊക്കെ എന്ത് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ നാഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യയിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 മോട്ടിവേഷൻ പോലെ ആർക്ക് ആർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ആശയങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം മക്കളെ നെപ്പോളിയൻ വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസുളായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺസുൾ ഞാനാണ് വലിയ ആൾ സുൽത്താൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല പരിപാടിയിൽ അതിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോൺസുൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കു